Hi children, welcome back to your English classes. I hope you're having a fantastic day so far. Let's continue with our English lessons. Para esta lección, niños, vamos a hacer un repaso de los temas que vamos a ver el día miércoles en nuestra evaluación, que son dos. Una comprende la parte del vocabulario y otra es el give directions, que es el dar direcciones, tema el cual lo hemos tratado a través de la plataforma de Classroom con nuestros videos. Has resuelto ejercicios tanto en tu Students Book como en tu Workbook y los repasamos también en la plataforma de Zoom. Así es que el día de hoy vamos a poner, digamos, todo esto junto y vamos a estudiar un poco para nuestra evaluación, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer primero es eh, revisar la parte del vocabulario. Esta parte va a ser muy importante porque van a venir varias preguntas en tu evaluación a, a, acerca de esto, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos visto a lo largo de estas sesiones? Bueno, hemos visto places in a town, que son los lugares en una ciudad, como por ejemplo, de café, de shopping mall, de pharmacy, de airport, etcétera, ¿de acuerdo? Todos estos lugares que nosotros hemos, con los que nosotros hemos trabajado, los vamos a ver en unas imágenes y la actividad que tienes que realizar es hacer una eh, especie de dictado, ¿ok? Para ello te voy a pedir que en tu libreta escribas la fecha del día de hoy y pongamos en, de título Dictation Time. Después hacemos una lista eh, del 1 al 10 eh, y después vamos a ir agregando las palabras, ¿de acuerdo? Vamos a empezar mostrando imagen y después palabra rectifica si es que te salieron mal. Voy a pedirles que no borren las, las palabras si es que les salieron mal, ¿ok? No hay ningún problema en equivocarse. Ustedes tienen que eh, dejarla ahí y después hacer la corrección, ¿ok? Vamos a con la número uno que es the supermarket, ¿ok? This is a supermarket. Este es un supermercado. Escribe la palabra supermarket en tu libreta. Vamos a tomar tres segundos. One, two, three. Are you ready? Supermarket. Number one. There you go. How do you spell supermarket? S-U-P-E-R-M-A-R-K-E-T. Supermarket. Let's continue with our next word. La siguiente palabra. What is this? I think this is very easy. This is a library. Write on your notebook, library. Escribe en tu libreta la palabra library. Vamos a tomar un poquito más de tiempo, cinco segundos para que escribas esta palabra. One, two, three, four, five. Are you done? Terminaste? Let's check or word. Library. How do you spell library? L-I-B-R-A-R-Y. Ready? Let's go to the next one. What is this? This is very simple. I like these places. These places are called uh, parks. Parks. O en singular, park. Toma el tiempo para que puedas escribir la palabra park. Y vamos a ver después si lo hiciste correctamente. Are you done? Ok. P-A-R-K. Very simple. Park. Let's continue. What is this? Esta palabra tiene varias formas de decirse. ¿De acuerdo? En la actividad final vamos a ver que tenemos una forma diferente de, de llamarla a este lugar en inglés. Pero nosotros lo hemos aprendido con dos palabras. This is a movie. Theater, movie theater, que es un, eh, un cine. Vamos a ver si escribiste correctamente esta palabra. Vamos a esperar unos segundos. Movie theater. Recuerda separar tus dos palabras. Ready? Ok. How do you spell movie theater? M-O-V-I-E. Separamos. T-H-E-A-T-E-R. Ok. Very good. Let's continue. What is this? This is complicated. This is a lot of happening. This is um, a shopping mall. Okay. What is this? In Spanish, un shopping mall es un centro comercial. Normalmente les he comentado eh, en las clases de Zoom que el, la gente en Estados Unidos no les llama completo como shopping mall, sino solamente los llaman malls. Okay. 
toma tu tiempo para que puedas escribir. Ponle pausa en este video si necesitas un poquito más. Y vamos a ver cómo se escribe Shopping Mall. S H O P I N G. Separado está la palabra M. M A W L. Ok. M A W L Mall. Ready? Let's continue. What is this? I think this is art or um, some a representation of historical events. Alguna representación de algún evento histórico. Por ejemplo, el Coliseo Romano, que se nota ahí, es típico de un museum. Museum. ¿Qué es un museum en Spanish? Un museo. Okay. Entonces, vamos a escribir la palabra museum en nuestra libreta. Ready? Let's check it. Vamos a revisarla. M U S E U M. Very, very easy word to, to write. Es una palabra muy fácil de escribir. Museum. Museum. Incluso se asemeja mucho al español. The next one is very obvious. We have the name right there. Tenemos el nombre justo ahí. And what is this? This is a bank. Okay. How do you spell bank? B A N K. Okay, very easy. Bank, incluso como el anterior museum, se asemeja mucho al español. Okay, solamente que en este caso debemos utilizar la letra K, no la letra C. Okay, this is a place where you can buy some pills or medicine. Este es un lugar donde puedes encontrar o puedes comprar algunas eh, píldoras o medicina en general. How do you call this? This place in English, this is a pharmacy. Y si has estado pendiente en, las plata, en la plataforma de Zoom, sabes que también le podemos decir drugstore, ¿ok? Que es una drugstore o una pharmacy, very simple, una farmacia, P-H-A-R-M-A-C-Y. Let's continue with this place in a town. I think this is not very common, but well, it's a place that could be in some, um, some towns. Ese es un lugar que puede estar en algunas, en algunas ciudades, ok? Que no es muy común, but, well, we have to add it. Te vamos a añadirlo, ¿de acuerdo? What is the name of this place in English? Vamos a anotarlo en tu libreta y cuando estés listo, vamos a revisarlo. Are you ready? Ok, let's check it. Castle, castle, C -A -S -T. L -E, castle. Muy, muy simple también. Todas estas palabras recuerdo que las vamos a estar utilizando para nuestra evaluación. ¿De acuerdo? Así es que ve anotando muy bien, ve corrigiendo tus errores y vamos practicando con ellos. ¿De acuerdo? The next one. This is very simple. It is the same as in Spanish. Es lo mismo que el español. Um, only the pronunciation is different in English. Solamente la pronunciación es diferente en inglés. Ok. What is this place in a town? This is a hospital. Write it down. Escríbelo en tu, en tu libreta. Y vamos a revisar cómo se escribe hospital. Very simple. Hospital. The same as in Spanish. Lo mismo que en español. H-O-S-P-I-T-A-L. Very, very simple. Let's continue. Todavía tenemos algunas cuantas. This is um, an airport. What is an airport? Es un aeropuerto en español. Esta palabra, digamos que tiene en, en sí dos palabras. Air, que significa aire. Port, puerto. Si lo juntamos, un, forman un airport, un aeropuerto. ¿De acuerdo? The next one. Bueno, aquí tenemos airport. A-I-R-P-O-R-T. Very, very simple. The next one. We have Iceland books. We had a lot of books here. Okay, tenemos que esto es a library. How do you call library in Spanish? Una... Oh, me equivoqué. This is not a library. Recuerdan que nosotros habíamos dicho que library y bookstore eran lugares diferentes. Bueno, la bookstore es donde nosotros colocamos, un perdón, donde nosotros compramos nuestros libros. Son unas librerías. Los, los, las bibliotecas son llamadas de manera diferente. Vamos a ver si más adelante nos encontramos con las bibliotecas. This is a bookstore. Y también tenemos dos palabras en una sola. 
book, que significa libro, que sabemos muy, muy fácil de escribir. Y después tenemos store, que es tienda. ¿De acuerdo? Let's continue. What is this? I think this is, um, has a lot of um, variations, we could say. Tenemos muchas variaciones en esto. Por ejemplo, um, a train station, a bus station, que puede ser una estación de trenes o puede ser una estación de autobuses. En este caso, la palabra es simple, simple, perdón, station. What is an station? Es una estación. S-T-A-T-I-O-N, station. La siguiente es muy, es muy sencillo. Esa fue una de las palabras o de las últimas palabras que nosotros eh, vimos entre nuestro vocabulario y este lugar lo podemos encontrar, por ejemplo, en Plaza Cristal y es llamado Arcade. What is an arcade en español? Es una sala de juegos, ¿ok? Es un lugar donde nosotros encontramos este tipo de maquinitas y donde podemos ir a pasar un buen rato. How do you spell arcade? Write it down, escríbelo y ahora lo vamos a revisar. Are you ready? Arcade. This is an arcade. A -R -C -A -D. E. Very simple. Arcade. Arcade. Ok. Parece que esta palabra también la tenemos en español. El siguiente. This is. Um, what is this? I'm not very sure. Is this a restaurant? Yes, I think this is a restaurant. Es muy sencillo porque se escribe también muy similar al español. Creo que este es un restaurante. Ok. Tenemos una variación. No es precisamente un restaurante o un restaurante sino que es un coffee shop. What is a coffee shop? Bueno, es un lugar donde, digamos, que se especializan en vender café. ¿De acuerdo? This is a coffee shop. c o -F, f double e separado s h o p Coffee shop. Very simple. Ahora, chicos, en, en la actividad que les voy a pedir que hagan es que formen dos lugares. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegar a dos lugares partiendo de las líneas rojas? O de las líneas azules. Puede ser una camera shop. Puede ser to the hospital. To the theater. Que es un teatro. The bookshop. Tenemos por aquí una palabra incluida en nuestra, en nuestra lista. Puede ser también the sport center. O también el llamado sport complex. Que es un complejo deportivo. Podemos añadir también a library o the school. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, recuerda que en esta unidad número 3 nosotros hemos visto cómo dar direcciones. Hay algunas expresiones que nosotros tenemos en nuestro Students Book que nos ayudan a realizarlas. Por ejemplo, go straight, turn right or turn left. Um, take the first street, toma la primera calle, take the second street, etc. ¿De acuerdo? Lo que nosotros vamos a hacer es a partir, repito, de los puntos azul y rojo, es marcar un lugar al cual nosotros podemos llegar. Por ejemplo, yo podría decir, take the first street o the garden road to the left. Toma la calle Garden Road a la izquierda. Then, turn right. Después, gira a la derecha. Ya estaríamos por aquí sobre River Road. ¿De acuerdo? It's on the corner of High Street and River Road. Está en la esquina de la calle High Street y de River Road. ¿Cuál es ese lugar del que yo estoy mencionando? Ah, pues aquí tengo uno, dos, tres lugares que puede ser The Cloth Shops, que son las tiendas de ropa, The Camera Shop, o de hospital. Aquí es donde nosotros vamos a, a hacer otra descripción. Recuerda que cuando nosotros damos direcciones, primero decimos cómo llegar y después cómo localizar un punto entre varios. Si yo te digo, is in front of the hospital, ¿qué lugar sería? Sería the camera shop. Aquí yo tengo ya mi descripción completa. Take the garden road to the left, then turn right, después gira a la derecha. It's on the corner of River Road and High Street. Es en la esquina de River Road y High Street. It's in front of, of the hospital. Está enfrente del hospital. What is this place? Is the camera shop. 
acuerdo? Así ustedes van a hacer tres para practicar estas, digamos, instrucciones que nosotros debemos de dar para llegar a un lugar. ¿De acuerdo? La vamos a repasar. Eh, esto a través de la plataforma de Classroom. Recuerden que en estos momentos es un poquito complicado hacerlo a través de la plataforma de Zoom, ya que sus exámenes, bueno, son eh, en horarios dispersos, pero si podemos hacerlo, también lo podríamos practicar en esta plataforma. Chicos, eso es todo el trabajo que tenemos que hacer el día de hoy. Repasen muy bien, repasen muy bien su vocabulario. Lo tenemos tanto en el Students Book como en el Workbook. Y si tienen alguna duda, recuerden que la pueden hacer a través de las plataformas que tenemos disponibles. Sin nada más que agregar, les agradezco que hayan visto este video y nos vemos en el siguiente. Thank you and see you later. Goodbye.